Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en estamos en Castlevania, Lord of Shadows. Y no sé cuántas partes tenemos ya, no sé si tres, cuatro, no sé. Bueno, estoy viendo que está gustando un poco, además que a mí este juego siempre me ha encantado. Sí, bueno, lo último que conseguimos fue el medallón que nos dieron, pero como no... Como no lo han enseñado cómo va, bueno, Zobek. Si las crónicas recogidas en la biblioteca de la Hermandad de la Luz son ciertas, Tobek es uno de los miembros con más servicios cumplidos. La lista de hazañas heroicas que se atribuye es casi tan impresionante como... Como su conocimiento del arte de la guerra o pesa su edad, su habilidad en el combate. Su arma directa es una simple espada larga que, una espada larga que maneja con gran soltura y destreza. Habitualmente viste uno de los viejos uniformes de la Hermandad de la Luz que, según él, perteneció a uno de sus ancestros, un descendiente directo de uno de los miembros fundadores de la Orden. Hola. A ver, no, espera, espera. Ahí, habilidades. Tienes básicas, no, movimiento avanzado. Una circular, creo que estimulaba X y Sí Después estás como en modo World Cuadrado, 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 cuadrado Siempre la mejor opción <risa> Vale Venga Y por ahí arriba no hay nada, ¿no? Pues entonces ya perfecto. Nada. Y a ver. Ah, pergamino, eso no mola. Por aquí no hay nada. Vale. Bueno, más adelante seguimos viendo a Zobek. Veremos más sobre la historia de Gabriel. Y bueno, también hay un montón de cosas que ahora mismo no me acuerdo. Eh, ah, lo voy a tener que ir a Ahora toca el tutorial de esto. LB. Tengo un montón porque después lo va mejorando y se pone en muchísimo. Hoy estoy viendo que al matar enemigos con los poderes mágicos activados disi eh, disipará sus orbes de energía. Solo se puede conseguir los de energía matando a normal, pero también nos cura y nos viene muy bien. Ya está, magia luminosa. Los ataques realizados mientras esté activada. Te permitirán regular tu salud a cambio de energía luminosa. Se usa con el EB para llevar a los, los poderes de la energía luminosa y se absorbe con el stick, stick izquierdo. izquierdo, eh, izquierdo. Bueno, a ver. Esta es una fuente de energía elemental usada para recargar tu energía. Bueno. La verdad había dos barras, pero esto se iba gastando poco a poco, ¿no? ¿O no se iba. Ah, no se iba, Juan. Ah, mira, sí, se va yendo muy poco a poco, pero se va yendo. Sí, eso, tú deja que me coma ahí todas las animaciones para que se vaya yendo la barra. ¿Serán capullos? Venga. 
A lo mejor hay que ir rompiendo siempre todo como hacíamos en Darkseider 2. Porque bueno, en Darkseider 2 por lo menos había armadurilla y cosas así y fue una sorpresa increíble cuando a romper toda esa pasija apareció eso. Ah, en serio, se ha debería pegarme. Ahí, venga. ¿No hubiera más enemigos? Ah, mira, sí. Ah, vale, es que ya había daga. Me decía que es raro. Vale, a ver. A ver, aquí... A ver, venga... Es decir que uno de los juegos que mejor motor tiene, lo que es de escalar y demás, es Remember Me, porque es como más, más fluido. Esto es muy seguido, pero este juego también resalta por sus propias características, así que... Y ahora pergamino, que me, no quiero pergaminos, que me la traen al pairo, así lo voy a decir. A ver. Nada. Si no hay nada, pues nada. Tenemos que ir... ¿A dónde antes? Eh... Bueno, los primeros son en plan los típicos coleccionables que te van contando historia, pero es que es que hemos venido a pasarnos el juego, no a la historia, por eso. Bueno, venga, boom. Adivino que, adivino que es lo que tenía. Un uh, premio. A ver, la técnica de concentración. Concentración de combate. La concentración de combate es una técnica ancestral de la hermandad de la luz. Una vez alcanzada, una vez alcanzado el estado de concentración máxima, un guerrero puede estar el orbe de energía elemental de su enemigo al golpearlo. Uso el indicador de concentración se incrementará luchando con, ma con maestría, variando los combos realizados y ev evitando ser golpeado. La falta de combo reducirá lentamente el indicador y el uso de cualquiera de los tipos de magia lo detendrá temporalmente. Vale. Se nos ha añadido una nueva... La obra de concentración se muestra en la parte inferior de la pantalla durante el combate. Compréndela evitando ser golpeado mientras ataca a los enemigos. Ah, hijo de puta. Eh, eso sí lo que va, venga. Tienes que encontrar una forma de volar este obstáculo.
Enggak. Ayo, bersa. Wah. Dios, me ha hecho ahí un alaguadar por la cara. Venga, ese oro también. Vale. Tengo ya ganillas de luchar contra algún jefe. Por eso de que le da más acción a los vídeos y demás, pero bueno. Ah. Y uno de la hora, un fragmento o un pergamino. Pergamino, señores, pergamino. Si de pergamino va el juego. Esto es Castlevania, Lord of Pergaminus. No veas. Aquí, aquí. Ah, a ver. Perfecto. Lol, pues no se había ocurrido. Mira, había un fragmento para mejorar el talismán que teníamos. Joder. Bueno, pues continuar la aventura, ya que llevamos poco tiempo. Vamos a continuar la vez. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Bueno, eh, continuemos. Eh, vale. A ver. A ver, a ver. Ah, venga, un, un nuevo enemigo. Arañaca. Venga, ahí. Venga, a ver. Lo que te envenena en verdad es un pudadón que lo flipas, pero bueno. No me engañes a ti, me he tenido que dar la manera más tonta posible, ¿no? Macho. 
No, no, venga. Vamos. Rápidamente te vas a ir toda la mierda, si te lo digo. No vale. A ver si hay. A ver si hay algo por aquí, pero no. Nada. Por nada. Por adelante. Eh. Uy. A ver, fragmento, fragmento, fragmento. No. Si este juego va de pergaminos, como ya he dicho. Veamos que ahora... Pues se que añadirse más mecánica, pero bueno, ver, no que le haga falta el juego, sino que estaría bueno. Necesita mejorar la club de combate para cerrar. Vale, eh, me refiero a que quiero que nos desbloqueen otras mecánicas más. Estarían más que bien, pero vamos. Tenéis que notar con los focos de volar este obstáculo. Uh. Ah, no mierda, ¿dónde es el momento justo? A ver, ¿dónde está el punto de control? Eh, mira, justo aquí. Ha sido una suerte que flipé. A ver. Que lo hace acercarme aquí. Vale, a eso, para, para que se mete un trigger, venga. Quería coger la bomba de suelo, pero bueno, ya. Venga, pa, pa, y a todo el juego. No sé si eso, acercamos más idiota. A ver. Otro fragmento. El fragmento. ¡Ay, mira, por fin! Ah, ha conseguido una llave de piedra, me cago en Dios. Pues nada, la llave de piedra para el body. Bueno, mira, una fuente de vida, por fin. Otra vez. Vale. Vale, eh, para hacer eso necesitamos activar una mecánica que aún no tenemos. Que bueno, la darán dentro de poco, creo yo. Creo. Bueno, a ver, vamos a vencerla.
Enggak. Si me enciendo la nada, eso. Pues entonces tenemos que coger otro camino. No, por ahí no hay. Pues entonces. Llevo donde empieza a meter pulecitos de coger piedra y cosas así. Y se empieza a meter un huevo o la cosa. Pues bueno, merece la pena. A ver. Cornisa, cornisa, ahí. Ahí, venga. Yo recuerdo, o oh, que yo recuerde, eh, esto no tiene mucho. Bueno, no da mucho problema, a ver. Espero no equivocarme. De verdad que esto. Esto o algo como se llame, me recuerda a los Valverinos del Fable 1. Estaban hechos solo para romperte los combos. Que ya le daba igual lo que hiciese es que si no tenían muchísimo daño. En plan, vamos, te habías pasado ya casi el juego entero. No. Ah, venga, tío. Y se y ha colado claro en el, en el flame. La ah, flame perfecto, ¿qué? Okay. Dios mío. Claro, mira, venga, que venga, que me fiel culo un poco. Venga, pero. Que me pego con el Espíritu Santo, la araña de los cojones. Pero, venga, y le dije que bueno, esquiva. Ah, sí, sí, no aquí. Vale, a ver, por aquí. ¿En serio otra vez habría que tirar por aquí? No me lo creo. No me parece surrealista. Entonces a lo mejor me voy a ver tío por ahí. A ver, esto es una que era para coger eso, así que. No, a ver. Vamos a subir rápido. Voy a ver un momento por donde. Es decir, por donde hemos llegado. Voy a ver un momento y voy a tirar por otro camino. Bueno, creo que hay otro camino. A ver. Bien. Pues bien, pero bien, ya me llevo por aquí, ¿no? Sí, ya había venido por aquí, a ver si es que entre medio hay algún camino, tiene que haber algo. Sí, cogí. Ah, bueno, ah, tenía un GS, ¿no? Y perfecto. No, entonces tiene que ser verdad. Uy, 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 que te lo has creído. Paso ya de, de la araña en serio. Por culo, ¿da? Para lo poco que sirve. Uy, leche, no se subió el tío. Bien. 
Ha conseguido la llave rúnica. Ah, mira, aquí está la última. Ah, mira, guay. Una y la otra. Ábrete, sésamo. Pausa. Bueno, eh, ya estamos. Ha venido mi madre a sudarme que llegaba de trabajar, así que continuemos. Toma la grúa y se terminaba. Sí, así que ha sido muy, muy rápido todo. Creo que había pocas mejoras más, pero siempre es por algo en especial. Que es una cosa que me encanta de mala, el efecto que le dan. Sí, ahora tenemos el látigo con púas. Cadena de espinas. Rinaldo Gandolfi construyó dos cadenas diferentes para, para la cruz de combate, pero esta nunca fue aprobada por la hermandad, por las razones obvias. Los sabios opinaban que las espinas eran demasiado crueles para la naturaleza sacra del alma. Sin embargo, en lugar de ser destruida, la reliquia fue ocultada por el propio artesano que la creó en uno de los mausoleos de la orden, ante el, con, ante el convencimiento de que algún día sería necesario. Con la cadena de espinas, la cruz de combate puede ser utilizada para cerrar ciertos obstáculos y para domar a peligrosos monstruos rodeando su cuello con ella. Esto que me refería, magnífica esta habilidad. Vale, eh, como siempre va a mirar un poquito a un alrededor y continuamos. Esto está muy guay porque está ta 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 y cierras de verdad. Y bueno, aquí termina este capítulo. Siento el pequeño corte en el último momento, pero la familia es la familia. Bueno, si os ha gustado, tenéis el botón de like. Si alguien que veis uno de mis vídeos, podéis darle a suscribirse. Subido cada dos o tres días, también depende de cómo estoy ocupado. Y espero ver en el siguiente vídeo. Hasta ahora.